வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசன் இது ஒன்று ஒரு வீடியோவுக்கு வந்து க்ரைசிஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டும் மாயக்காரங்களும் அப்படின்னு தலைப்பு வச்சுருந்தேன் அந்த வீடியோ வந்து இந்த க்ரைசிஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கே சரியாக போச்சு இந்த மாயக்காரங்கள் இதை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் இப்போ கிளிக்கான ஃபேமிலிஸ் ஒரு பத்து கேட்டகரி உள்ள அடைக்கிடலாம் அதே போல் நாசமுத்து போன ஃபேமிலிஸ் அதை ஒரு பத்து கேட்டகரியில் முடிச்சிடலாம் உதாரணத்துக்கு குடும்பம் ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருந்திருக்கோம் அங்கே வந்து யாரோ ஒரு பையன் அந்த வீட்டில் பிறந்த பையன் தலை எடுத்து அந்த ஃபேமிலியை தூக்கி நிறுத்திடுவான் அது ஒரு கேட்டகரி அதே போல் அந்த ஊரில் யாரோ ஒரு சவுண்ட் பார்ட்டி அவர் இருந்திருப்பார் அவங்க வீட்டில் இலை எடுத்து அந்த குடும்பம் கிளிக் ஆகிருக்கும் இப்படி ஒரு பத்து கேட்டகரி தான் கிளிக்கான ஃபேமிலி பத்து கேட்டகரி ஷெட் ஆகிட்ட ஃபேமிலி ஒரு பத்து கேட்டகரி இப்போ எத்தனையோ தலைமுறை வந்து போயிடுச்சு ஆனால் இந்த விதி இன்னைக்கும் பொருந்துது பாருங்க இது இங்கே தான் வந்து இந்த மாயக்கரங்கள் அப்படிங்கிற கான்செப்டை கொண்டு வர இப்போ மனிதர்கள் ஒரே விதமான வாழ்க்கையை தான் மறந்துக்கிட்டு இருக்காங்க உருப்படுற நாய் அந்த பத்து ரூட்டில் தான் உருப்படுது நாசமுத்து போகிற பார்ட்டி இந்த பத்து வழியில் தான் நாசமாக போகுது இங்கே தான் நான் வந்து என்னுடைய அந்த மாயக்கரங்கள் அப்படிங்கிற கான்செப்டை கொண்டு வரேன் அதாவது இந்த ஆவிகள் ஆவிகள்னு சொன்னால் வந்து நம்ம திராவிட இயக்கத்தவர்கள் முக்கியமாக திராவிடர் கழகம் அவங்க கேராயிருவாங்க ஆவிகள் வரைக்கும் ஏன் போகிறது என்ன அலைகள் அவ்வளோதான் இப்போ கமல் கூட வந்து ஏதோ ஒரு இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருப்பார் நாம் எல்லாருமே வந்து நம்முடைய முன்னோர்களின் எண்ணங்களை தான் வந்து இப்போ செயல்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் நம்முடைய எண்ணங்களை அடுத்து வரக்கூடிய தலைமுறைகள் செயல்படுத்தலாம் அப்படின்னு இந்த பத்து வழியில் உருப்பட்ட ஃபேமிலி அந்த ஃபேமிலிக்கு வந்து ஒரு இன்ஜின் மாதிரி அதை முன்னெடுத்து சென்ற நபர்கள் அவர்களுடைய என்ன அலைகள் அது ஒரு பக்கம் போயிட்டுருக்காங்க அதே போல் நாசமுத்து போன ஃபேமிலிங்க இப்போ ஒவ்வொரு ஃபேமிலி நாசமாக போகிறதுக்கு அந்த ஃபேமிலியில் போகிறது ஒரு கேரக்டர் காரணமாக இருக்கும் அந்த கேரக்டர்ஸ் அதுங்களுடைய என்ன அலைகள் அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் போயிட்டே இருக்கும் உதாரணத்துக்கு ஒரு ஏழை சிறுவன் பாடம் படிச்சுக்கிட்டே இருக்கான் கரண்ட் போயிருது இப்போ அங்கே வந்து ஒரு ஜங்ஷன் பாயிண்ட் வந்து படிக்கிறதா இல்லை விளையாட போகிறதா இப்போ கரண்ட் போயிடுச்சு அது ஒரு ஜினைன் ரீசன் விளையாட போயிடலாம் இங்கே வந்து அந்த பையன் இந்த தெரு விளக்கில் போய் படிக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சி போனான்னா அந்த மாதிரி கஷ்டப்பட்டு கிளிக்கான நபருடைய என்ன அலைகள் அவருடைய மைண்டுக்குள்ளே இறங்க ஆரம்பிக்கும் சப்போஸ் இவன் அதான் கரண்ட்டு தான் போயிடுச்சு அப்படின்னு விளையாட போயிடுறான்னு வைங்க அப்படி நாசமுத்து போன நபர்களுடைய என்ன அலைகள் அவன் மேலே இறங்க ஆரம்பிக்கும் இது வந்து நீங்கள் எல்லா விஷயத்துக்கும் நீங்கள் வந்து முடிவு பண்ணிக்கலாம் பொருத்தி பார்க்கலாம் இப்போ கிரைசிஸ் என்ன கிரைசிஸ் ஒரு கிரைசிஸ் அப்படிங்கிறது வரும்போது மனிதன் இது அடிப்படையில் வந்து இந்த நாய் மிருகம் தானே அதனால் வந்து தன்னுடைய உடல் பலத்தால் அதிலிருந்து விடுபட பார்க்கும் 
உடல் பலம் வேலை செய்யல இன்னும் ரெண்டு அடி எக்ஸ்ட்ரா தான் அவன் இருந்து அப்போ அவன் யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறான் நான் யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறான் மைண்டு மைண்டு வேலை செய்யுது கொஞ்சம் பொறுத்து பார்ப்போம் என்ன பொறுத்து பார்ப்போம் இல்லை கடவுளை வேண்டுவோம் ஏதோ சம்திங் அங்கேயும் வேலை ஆகலைன்னு வைங்க என்ன அங்கேயும் வேலை ஆகலைன்னு வைங்க அந்த கான்ஷியஸ் மைண்டு வந்து சோர்வு அடைந்து அது ஒரு மாதிரி ஃப்ரீஸ் ஸ்டேஜுக்கு போயிடும் அப்போ வந்து அந்த சப்கான்ஷியஸ் மைண்டு வேலை செய்யும் என்ன சப்கான்ஷியஸ் மைண்டு வேலை செய்யும் அங்கே வந்து லாஜிக்கே இல்லாமல் சில முயற்சிகளை இந்த மனிதன் செய்வான் அது ஒர்க் அவுட் ஆயிரும் இப்போ வந்து நான் அடிக்கடி சொல்கிற மேட்ரு தான் இந்த மூளை இது வந்து டூ இன் ஒன்று இது ஒரு நல்ல ரேடியோ ரிசீவர் அதே நேரத்தில் ப்ராட்காஸ்டர் கூட இப்போ வந்து ரிசீவராக வேலை செய்யணும்னாலே நமக்குள்ள வந்து அந்த இகோங்கிறது இருக்கக்கூடாது என்னுடைய கணிப்பு சரி என்னுடைய சிக்ஸ் சென்ஸ் சொல்கிறது கரெக்ட் நான் கணக்கு போட்டால் அது தவறாது இந்த மாதிரி வெங்காய இகோயிஸ்டிக் தாட்ஸ் இருக்கிற வரைக்கும் உங்கள் மைண்டு வந்து ரேடியோ ரிசீவராக கூட வேலை செய்யாது அது ஒரு பக்கம் இந்த ப்ராட்காஸ்டிங் அது இன்னும் கஷ்டம் என்ன இன்னும் கஷ்டம் அதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் வில் இருக்கணும் என்ன ஸ்ட்ராங் வில் இருக்கணும் இந்த ஸ்ட்ராங் வில் பவர் வரணும்னா ஒன்று நீங்கள் ஒரு சுயநல பிண்டமாக இருக்க வேண்டும் என்ன சுயநல பிண்டம் உங்களுடைய என்ன அலைகள் எல்லாமே போய் ஒரு புள்ளியில் குவியணும் என்ன எவன் மஞ்ச அதி தாலி அறுத்தாலும் பரவாயில்ல எவன் பிள்ளை அனாரியா சத்தாலும் பரவாயில்ல நான் வந்து இந்த ஏரியாவில் ஒரு ஃப்ளாட்டை கட்டி வாடகைக்கு விடணும் அது அது வேறு ரகம் அதுவும் நடக்குது அதுவும் நடக்குது ஆனால் அது நாசமுத்து போயிடும் அது வேறு கதை இன்னொரு வழி இருக்கு அது என்னடான்னா பொது நலம் என்ன பொது நலம் அதில் லாஜிக் இருக்கோ இல்லையோ அது வேறு கதை உங்களுடைய எண்ணம் அந்த எண்ணம் தான் முக்கியம் உங்களுக்குள்ள எப்போ வந்து அந்த பொது நலம் அப்படிங்கிறது புகுந்துருதோ அங்கே வந்து என்னடா ஆகும்னா இப்போ ஒரு கஸ்ட்டு வராது ஒரு கஸ்ட்டு வரும்போது வீட்டம்மா நாலு தோசை தான் போகிறோம் இதே கல்யாணம்னா என்ன பண்ணுறோம் எல்லாம் வந்து கேட்டரிங் ஆர்டர் பண்ணுறோம் நானூறு பேர் ஐநூறு பேர் வந்தாலும் அவங்களுக்கு எல்லா விதமான அந்த உணவு பதார்த்தங்களும் பரிமாறப்படுது அப்படித்தான் இது அதாவது நான் எனக்காக என் சுயநலத்துக்காக என்னுடைய வளர்ச்சிக்காக நான் திட்டமிடும் போது வந்து என்ன ஆகும்டானா என் ஒருவனுக்கு உரிய அந்த மனோபலமோ புத்திபலமோ இதுதான் வரும் இதே வந்து நான் பொது நல நோக்கோடு பொது நல நோக்கோடு இந்தியாவுடைய ஜனத்தொகை நூற்றி முப்பது கோடி இந்த நூற்றி முப்பது கோடி மக்களில் பெரும்பாலானவர்கள் குடிக்க தண்ணி இல்லாமல் குடிக்க தண்ணி இல்லாமல் கண்ட தண்ணியை குடித்து உயிரே போயிருது உண்ண உணவு இல்லாமல் உடுக்க உடை இல்லாமல் குந்த குடிசை இல்லாமல் சரியான நேரத்தில் சரியான மருத்துவ சிகிச்சை கிடைக்காமல் கல்வி கிடைக்காமல் உயிரே போயிருது இப்ப நான் வந்து இந்த நூத்தி முப்பது கோடி மக்களுக்காக நான் சிந்திக்கிறேன் வைங்க அப்ப வந்து என்னடா ஆகும்னா இந்த இயற்கை தன்னுடைய பொக்கிஷ கதவுகளை விரிய திறந்துடும் எல்லாமே வந்து கொட்டும் இதுதான் நான் வந்து ஷார்ட்டா அண்டை விலையில் நகன்ற மாத்திரத்து அமுதம் அப்படின்னு வயது முத்து ரேஞ்சில் சொல்றது இது வந்து சும்மா வார்த்தை அலங்காரம் இல்லை என்னுடைய அனுபவம் வே எங்கே வந்தோம் 
உருப்படுற ஃபேமிலி ஒரு பத்து ரூட்டில் தான் உருப்படுது நாசமுத்து போகிற ஃபேமிலி பத்து ரூட்டில் தான் உரு நாசமுத்து போகுது இப்போ நாம் உருப்படணும்னு நினச்சா உருப்பட்ட மனிதர்களுடைய என்ன அலைகள் நமக்குள்ளே இறங்குது நாம் நாசமுத்து போனோம் அப்படின்னு ரூட்டை மாற்றினார் நாசமுத்து போன மனிதர்களுடைய என்ன அலைகள் நம்ம மேலே இறங்குது இந்த எண்ணங்களை ரிசீவ் பண்ணிக்கணும்னா நமக்குள்ள ஈகோ இருக்கப்படாது என்ன ஈகோ இருக்கப்படாது இந்த ஈகோ இந்த ஈகோங்கிறது என்னடான்னா தலையில் நாலு அடி விழுந்தா அது இறங்கும் ஒன்று வயிற்றுல அடி விழுந்தா காணாமலே போயிடும் அதுதான் அங்கே பாயிண்ட் இதுதான் வந்து பசித்திரு விழித்திரு தனித்திரு அப்படின்னெல்லாம் சொல்கிறது அப்போ தான் அந்த ஈகோ போயிடும் ஈகோ காணாமல் போயிடும் அந்த ஈகோங்கிறது காணாமல் போயிடுச்சுன்னா இங்கே வந்து இந்த மூளை ஒரு ரேடியோ ரிசீவர் மாதிரி வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் இந்த எண்ண அலைகளை கிரகித்து கொண்டு நீங்கள் செயல்பட ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்போ வந்து என்ன ஆகுண்டானா எண்ணற்ற மாய கரங்கள் மாய கரங்கள் உங்களை தாங்கி பிடிக்கவோ உயர்த்தி விடவோ அணைத்து கொள்ளவோ உங்கள் கண்ணீரை துடைக்கவோ ஆஜராயிரும் அதான் பாயிண்டங்க இது எத்தனை பேர் உணர்கிறார்கள் உணர முடியும் அப்படின்னா அது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி என்ன பெரிய கேள்விக்குறி இப்ப நான் வந்து கிரைசிஸ் அப்படின்னு சொன்னேன் கிரைசிஸ் வரும்போது இகோ கொஞ்சம் ஒல்லி ஆயிரும் என்ன ஸ்ரேயா மாதிரி ஒல்லி ஆயிரும் குஷ்பு ரேஞ்சில் இருந்த இகோ ஸ்ரேயா ரேஞ்சுக்கு வரும் தலையிலையோ வயிற்றுலையோ சம மாற்று மாற்றுச்சின்னு வைங்க லைஃப் இகோ காணாமல் போயிடும் என்ன இகோ காணாமல் போயிடும் இது நான் வந்து ஒரு இந்த அம்மன் நல்லா அதுன்ட்டு கவிதை எழுதுவோம் அதில் எழுதிருக்கேன் என் அகம் ஒரு சுண்டைக்காய் என் செவிகள் ஏங்குவது உன் தண்ட கால் தண்டைக்காய் எழுதியிருப்பேன் அதாவது காலி ஆயிடணும் இகோ காலி ஆயிடணும் ஒன்று அப்போ தான் வந்து நீங்கள் இந்த மாய குரல்களை கேட்கலாம் இந்த மாய கரங்களின் அணைப்பில் செல்லலாம் இல்லைன்னா வந்து என்னடா ஆகுண்டானா இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் இப்போ என்கிட்ட வந்து ஒரு மேரேஜ் இன்விடேஷன் இருக்கு பெரிய விவிவிஐபி மேரேஜ் அந்த இன்விடேஷன் என்கிட்ட இருக்கு நான் அந்த திருமணம் நடக்கக்கூடிய ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் வாசலுக்கு போனா அங்கே வந்து யாரோ ஒருத்தர் பார்த்துட்டு சார் 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 நீங்கள் போகலாம் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதே நான் வந்து அந்த கோடியில் இருக்கிற ஒரு கையேந்தி பவன்ட இந்த இன்விடேஷனை காட்டி ஏன்பா எனக்கு ஒரு நான் இட்லி ஒரு வடகறி கூடனா அவன் உதவ கொடுப்பான் இந்த அகந்தை அகந்தை அது ஒரு ரேஜி செல்ஃப் கூட என்ன செல்ஃப் அதாவது நான் தனி என்ன நான் தனி இப்போ நான் வந்து சல்லுன்னு ஒரு டிஷர்ட்டை போட்டுக்கிட்டு ஒரு கூலிங் கிளாஸை போட்டுக்கிட்டு ஆனால் அது ஐம்பது ரூபா கிளாஸாக கூட இருக்கட்டும் அது ஒரு கொடுப்பனை தானே சூப்பராக ஒரு எல்இடி பல்பை வச்சுக்கிட்டு கூலாக இங்கே வந்து நான் கதை விட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ வந்து அந்த முகிலன் அவருடைய அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க அவர் வந்து அந்த ரயில் முன்னே உக்காந்துக்கிட்டு போராடுறது அவரை வந்து அந்த ரயில்வே போலீஸ் தள்ளிக்கிட்டு போகிறது அங்கேருந்து நம்ம சிபிசிஐடி பிக்கப் பண்ணுறது அங்கேருந்து அவர் மேல் ஒரு பாலியல் குற்றச்சாட்டின் கீழ் உன்னை கைது செய்கிறோம் அப்படின்னு தூக்குறது இதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க இது ஏன் ஏன் அங்கே தான் வந்து நான் சொன்ன தீரி ஒர்க் ஆகுது இப்போ அந்த முகிலன்னுங்கிற தனி மனிதன் அவர் வந்து ஒரு அரசு ஊழியர் 
ஏதோ பொஞ்சாதி புள்ள குட்டி வீடு எல்லாம் இருக்குது இப்போ அரசு உத்தியோகஸ்தர்னால் பேங்க்லேருந்து டெய்லி ஃபோன் வரும் என்ன கார் வாங்க லோன் வேணுமா வீடு கட்டிக்கிறீங்களான்ட்டு அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை விட்டு அந்த மனிதர் இதே இப்படியெல்லாம் நூல் பட்டு லொங்கழிக்கணும் அங்கே தான் நான் சொன்ன அந்த ரேடியோ ரிசீவர் அது வேலை செய்யுது இப்போது இதை வந்து நாம் எப்படித்தான் உபயோகிச்சுக்கிறது இப்போ வந்து இந்த நவீன மனிதனுடைய சைக்காலஜி வந்து என்னென்னா இதனால் எனக்கு என்ன லாபம் என்ன லாபம் அதான் கேட்பாங்க அதாவது உங்களுக்குள்ளே வந்து ஏதோ ஓப்பன் ஆகுது என்ன ஓப்பன் ஆகுது ஒரு உதாரணத்துக்கு நான் வந்து ரொம்ப அது என்ன சொல்கிறது உஞ்ச விருத்தி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் பிச்சை எடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் அந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டம் அந்த காலகட்டத்தில் ஒரு வீட்டுக்கு குடி போகிறோம் அந்த வீட்டுடைய டோர் நம்பர் வந்து செவன் டேஷ் எயிட்டி ஃபைவ் செவன் டேஷ் எயிட்டி ஃபைவ் நான் பிறந்தது வந்து செவன் எயிட் சிக்ஸ் செவன் நான் உடனே வந்து எங்கள் வீட்டில் வந்து எல்லாருக்கும் வீட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸு எல்லாருக்கும் பெல் விஷர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் சொல்கிறேன் எப்பா இந்த ஒரு வருஷம் தான்ப்பா கடைசி நான் என்னுடைய லைஃப் பேட்டர்ன் மாறப்போகுது அப்படின்னு சொல்கிறேன் எல்லாம் சிரிக்கிறான் என்ன எல்லாம் சிரிக்கிறான் ஏண்டாண்டா நான் வந்து முதல் ஜோதிடரை சந்தித்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தொம்பது மார்ச்சில் என்ன நினைக்கிறேன் மார்ச்சில் பிப்ரவரியில் ஒரு ஜோதிடரை சந்திக்கிறேன் அவர் சொன்னதெல்லாம் நடந்து உழப்பு நாறி போகுது அதுக்கப்புறம் எல்லாம் மூக்கெல்லாம் உடஞ்சி பிளாஸ்டர் போட்டு அப்புறம் ரெண்டாவது ஜோசியரை சந்திக்கிறேன் அவர் வந்து சொல்கிறாரு அவர் வந்து பாவம் அந்த ஆர்கார்டு பஞ்சாயத்தை வச்சுக்கிட்டு அந்த கோச்சார பலன்னு சொல்கிறாரு குரு வராரு ஆகஸ்டில் குரு வராரு ஆகஸ்டில் குரு பார்வை ரெண்டு மாதம் முன்னாடி வேலை செய்யும் நீ எங்கேயோ போயிடுவேன் அப்படின் சொல்கிறாரு அதெல்லாம் நாம் வந்து வளர ஆரம்பிச்சிருப்போம் இல்லையா அட போயா நீ எண்பத்தொம்போதுலேருந்து இதே கதையை தான் விட்டுக்கிட்டு இருக்க அப்படிம்பாங்க ஆனால் நான் சொன்னது நடந்தது என்ன நான் சொன்னது நடந்தது இப்போ அதே போல் இன்னொரு மேட்ரு இப்போ என்னுடைய வீடு அந்த வீடு வந்து எங்கடா அமைஞ்சிருக்குன்னா இந்த மைல் ஸ்டோனெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க ரெண்டாவது கிலோமீட்டர் மூணாவது கிலோமீட்டரு என்னுடைய வீடு அமைந்திருக்கக்கூடிய இடத்துல இருக்கக்கூடிய மைல் கல்ல ஜீரோ இருக்கு ஜீரோ ஜீரோல இருந்து ஆரம்பிக்கிறோம் இப்படி அதாவது வந்து ஸ்பார்க் ஆச்சின்னு சொல்லுவானுங்க அந்த ஸ்பார்க் ஆகணும்னா உங்களுக்குள்ள வந்து இந்த இகோ இருக்கப்படாது இந்த ஒட்டுமொத்த மனித குலத்தில் இருந்து நீங்கள் வந்து விலகி சிந்திக்கக்கூடாது இப்போ முகிலருக்கு இன்றைக்கி நடந்தது அந்தால் ஏதோ பாவம் நல்ல வில் இருக்கிறவன் இப்போ நானெல்லாம் வந்து எப்படின்னா ரொம்ப ப்ராக்டிக்கல் ஏன்னா ரொம்ப ப்ராக்டிக்கல் இப்போ போலீஸ் வருது சார் நீங்கள் இதிலெல்லாம் கையெழுத்து போடுங்க சார் இதை போட்டாச்சு இப்போ கோர்ட்டில் நிறுத்துகிறாங்க என்னப்பா இதெல்லாம் உண்மையா இல்லை பாஸ் மேட்ரு ஓவர் இப்போ அவர் ஒரு உண்மத்த நிலையில் இருக்கிறார் அந்த உண்மத்த நிலைக்கு காரணம் என்னன்னா அந்த ரிசீவர் ரேடியோ ரிசீவர் வந்து அது அந்த அலைகளை ஈர்த்துக்கிட்டே இருக்கு அவரால் வேறு விதமாக செயல்பட முடியாது அது ஒரு மேட்ரு இப்போ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான்லாம் வந்து பயங்கர டம்மி பீஸு ஏன்னா பயங்கர டம்மி பீஸு சின்ன வயசுலலாம் வந்து சும்மா யாராவது ஒரு முகத்தை வந்து கொஞ்சம் மாற்றி பார்த்தா போதும் அப்படியே வந்து கண்ணெல்லாம் பொங்கிடும் கண்ணில் தண்ணி வந்துடும் அந்த மாதிரி ஆனால் எப்போ நான் வந்து இந்த நாடு நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு சிந்திக்க ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி 
அதாவது நான் ஒருவன் வாழ வேண்டுமானால் அதற்கு தேவையான ஸ்டஃப் கொடுக்கப்படும் நான் வந்து நூற்றி முப்பது கோடி பேரும் நல்லா இருக்கணும்னு நான் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறனோ அங்கே வந்து என்னடா ஆகுறேன்னா எனக்கு தேவையான எல்லா விதமான ஸ்டஃப்பும் எல்லா விதமான ஸ்டஃப்பும் பேச்சு எழுத்து கவிதை அவமானங்களை சகித்தல் அதே போல் வந்து இப்போ வீடியோ போடுறேன் இப்போ கிளிக் ஆனால் அது பல லட்சங்கள் போகுது இல்லைன்னா ஆணி அடித்த மாதிரி ஆணி அடித்த மாதிரி அந்த நூறு நூற்றி ஐம்பதுல நின்று இருக்கு இதை போன்ற அனுபவம் ஒரு சாமானியனுக்கு ஏற்பட்டால் அவன் பெரிய கும்பிடா போட்டு ஆளை விடுகிறான்னு ஆனால் அதுவும் இப்போ என்னது வந்து சிம்மராசி இந்த சிம்மராசிக்காரவங்க இசை காலேஜெல்லாம் வந்து என்னடான்னா இழவு வீட்டுக்கு போனால் பணமாக இருக்கணும் கல்யாண வீட்டுக்கு போனால் மாப்பிள்ளையாக இருக்கணும் அந்த லெவலுக்கு ஈகோ இருக்கும் இவங்க உருப்படாமல் போகிறதுக்கு காரணமும் இதுதான் ஆனால் நான் வந்து இந்த இதை சொல்லுவாங்க பாருங்கள் போற்றுவார் போற்றட்டும் தூற்றுவார் சேருவார் இறை கட்டும் அவ்வளோதான் இப்போ இந்த அது என்னது நிஷ்காமிய கர்மம் பண்ணுவாங்க நம்மது அப்படி கிடையாது காமிய கர்மம் காமிய கர்மம் இது லட்சியம் இலக்கு இது இதனால் இந்த பலன் அது எனக்கு கிடைக்கட்டும் இல்லை நாட்டுக்கு கிடைக்கட்டும் நோ ப்ராப்ளம் எனக்கு கிடைச்சாலும் சந்தோஷம் நாட்டுக்கு கிடைச்சாலும் ரொம்ப சந்தோஷம் பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம் சித்தூர்லேருந்து முருகேசன்